욕심이 많은 친구예요. 심리적으로 욕심이 상당히 많은 친구, 친구고 나이는 어린데 상당히 강한 친구예요. 강한 친구, 강해서 막내지만 그래도 강한 정신력으로 강했어요. 그래서 어떤 일을 할때좀 끈기가 있는 편이에요. 원래 초등학생 저학년은 끈기가 별로 없거든. 그런데 여기 형들하고 있으면서 생각이 조금 바뀌었을 수도 있고 그리고 상당히 아직은 유아기적인 애기 같은 마음을 갖고 있어요. 아직 애기 같은 마음이 좀 상당히 어린 친구예요. 그리고 욕심이 많아. 그리고 어린 아이인데도 뭔가 이제 미래적인 거 있죠. 미래에 대한 것들을 어, 생각을 하고 있어요. 이런 친구들은 나중에 잘될 수가 있습니다. 그래서 상당히 긍정적으로 나왔어요. 심리적으로 약간 우울해요. 그러니까 많이 물어는 아닌데 우울합니다. 그리고 그림도 상당히 많아요. 이 친구는 여린 친구예요. 네. 그렇다고 막 우리가 여린다고 해서 나쁜건 아니에요. 엄마, 아빠에 대한 그림도 있겠지만 상황에 대한 그림, 그림도 좀 많아요. 그래서 좀 그런 것들이 아주 포함이 돼 있어서 많이 살짝 음, 아파. <웃음> 그런데 사람이 상당히 착하게 생겼잖아. 그치? 약간 <웃음> 우울하긴 하지만, 좋은 점은 상당히 자기 스스로의 미래 기전적인 것들을 확실하게 갖고 있잖아. 네, 그래서, 아, 이 친구는 그래도 나는 뭔가 있어. 단단한 성인 남성의 그런 자질을 갖고 있어. 지금 나이는 성관군이 어리지만, 
그래서 따라가는 거예요. 그래서 좋은 거 맞고 그런데 어, 스스로 좀 못한 게 있다고 생각해요. 스스로 그래서 이런 부분들이 좀 스트레스로 좀 왔어. 그래서 좀 스트레스가 좀 많아. 근데 그런 부분들을 좀 해소를 해, 하지 않으면 어, 뒤에 좀 힘들어. 그리고 스스로에 대한 외모에 대한 부분들도 있어. 나는 잘생기지 못했어. 예를 들면 그런 마음이거나 아니면 나는 키가 작다. 그런 다 여러 가지 외모적인 부분들도 아주 포함이 돼 있어. 지금 연세 상황하면서도 약간 좀 답답한 마음을 많이 갖고 있어. 그래서 이 답답한 마음을 좀 스스로가 해소를 해야 돼. 해소를 하지 않으면 지금 여기 있는 연생들이 사실 다들 답답함이 있을 거야. 그러나 미래의 뭔가가 있기 때문에 열심히 하는 거잖아, 그렇죠? 어, 약간의 예고도가 잡혔지만 이유도는 같이 친구들하고 공유하면서 많은 얘기들을 해야 됩니다. 알겠죠? 예. 아, 아령 분. 알려주세요. 아령 분. 이 그림이 세 개가 다 똑같아요. 어? 뭐가 똑같지만 다 다르게 되었는데? 하지만 그림형식이 다 똑같습니다. 그 이유는 뭐 여러 가지가 있겠지만 여러 가지가 있겠지만 지금 상당히 아령분은 욕심이 상당히 많은 사람 근데 중요한 건 같이 어울려서 하는 부분들을 중요하게 생각하는 사람이 중요합니다. 그런데 잘못해버리면 혼자 고집 있게 할 수가 있어요. 여기 이제 그룹이잖아. 그치? 그룹이기 때문에 약간 같이 도와서 하는 부분들이 상당히 도움이 될수 있는 친구입니다. 그리고 이 친구도 미래에 대한 비전, 미래에 대한 비전을 알죠? 상당히 크게 갖고 있어요. 그래서 꼭 되겠어라. 그게 너무너무 크게 있어. 그래서 지금 이 친구는, 어, 다양성도 많고, 꿈도 많고, 판타지적인 것도 있어. 그래서 <웃음> 욕심은 있지만 자기 스스로의 자존감은 조금 떨어져. 자기 스스로의, 아, 내 위치, 스스로의 나는 자기 위치. 지금 상당히 떨어져 있어. 근데 그걸 이렇게 조금만 노력을 하면 아마 좋게 바뀔 수 있을 거고 뭐 상당히 건강합니다. 정신은 건강해. 감사합니다. <웃음> 지금 방금 그 형광구처럼 욕심이 상당히 많아요. 네, 욕심도 많고 욕심은 많은 대신 자존감은 좀 떨어져. 어, 자기 스스로의 위치는 상당히 떨어진다고 생각해요. 여기 있는 여학생들이 다들 하나하나 다 주인공이 될수 있는 사람들이잖아요. 근데 이렇게 많이 모여서 하다 보면 약간 더 잘하는 사람, 못하는 사람들이 분명히 있습니다. 지금 보면 다 학생들이잖아. 그러면 그게 더 심해. 그렇기 때문에 조금 더 못하면 자존감이 툭 떨어지고 조금 더 잘하면 우출되기 마련이지. 주인공은 약간 뭐 어떻다? 자기가 조금 더 우월해. 그래서 이런 부분들을 조금 더 같이 호흡을 하면서 가면 정말 멋진 친구가 될수 있을 것 같아요. 그리고 이 친구도 상당히 외로움이 있어요. 네. 외로움이 있어. 그 외로움에 대해서는, 근데 이 외로움보다는 성공에 대한 가치가 더 커. 네. 그래서 꼭 성공을 하고 싶어 합니다. 네. 그래서 나한테 잘 치겠네. 근데 여기 보통 보니까 아까 나이 얘기했었죠? 여기 친구는 나이. 근데 이 친구는 12살이나 적었죠, 이 친구. 지금 가방구는 공통적인 빛들은 다들 욕심이 많아. 욕심이 나도 너무 많아. 근데 이 욕심이 나쁜 건 아닙니다. 그렇죠? 이 욕심이 있어야 여러분들은 한 단계 보여을 수가 있어. 집에 대한 그림이 너무너무 많아. 가족에 대한 그림, 지역에 대한. 익산. 전라도. 전라도. 지금 보면. 지금 부모님에 대한 그림도 상당히 많고 상당히 여린 친구예요. 이 친구도 마음이 여린. 그래서 엄마도 보고 싶고 아빠도 보고 싶고 밤마다. <웃음> 그래서 이런 부분들을 좀 해소하면 뭐 미래를 보면 조금 지쳐올 수는 있잖아요. 그래서 외로운 부분은 좀 있고 욕심도 당연히 많고 그리고 앞으로의 이제 그 나갈 방향 스스로의 나갈 방향들을 상당히 잘 잡고 계획을 하고 있는 친구입니다. 이 친구 그래서 어, 나는 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 해야 되는 계획들이 좀 구체적으로 잡힌 친구야. 
그 상당히 긍정적인 친구입니다. 그 마음은 상당히 여린 친구예요. 마음이 여려. 그러니까 옆에서 친구들이 강하게 얘기할 때좀 도와줘야 돼요. 그러면 지금 상당히 행복해. 자기는 행복한데 상당히 행복함과 더불어 자존감이 좀 떨어져 있어요. 행복한데 자기는 낫다고 자꾸 평가해요. 그런 게 심리적인 게 들어가 있어요. 왜, 왜지 잘 모르겠지만 이게 조금 더 커져야 돼요. 그래야 앞으로 어떤 일을 할 때도 좀더 발전적으로 갈수 있어요. 나이가 이제 사춘기 나이가 이제 훌쩍 지나치고 있으면 요거 따지는 어떻게 보면 사춘기에 대한 감성들이 어, 그래도 끝자락에 좀 남아있어. 그래서 그런 부분들을 좀 스스로가 컨트롤을 좀할 필요가 있을 것 같아요. 그런 친구들은 화도 좀 작게 하는 편이죠. 이렇게 작게 막 왔다 갔다 과잉 행동이라 하죠. 그죠? 화를 내지 않은데도 내기도 하고. 그리고 이 친구도 애착에 대한 애착이 대한 것도 있습니다. 그리고 지금 어, 그림도 상당히 많아요. 특히 엄마에 대한 그림도 상당히 많습니다. 상당히 이 친구는 감성적인 친구예요. 감성적인 친구고 이 친구 역시 어, 욕심은 많이 있어요. 미래에 대한 욕심도 있고 그리고 스스로가 상당히 나는 남자다 라는 것들을 갖고 있어요. 스스로가. 그래서 약간 이제 강하게 하려고 하는 것도 있어요. 상당히 섬세하고 재밌게 배웠어요. 그렇죠? 이런 친구들은 예술적으로 상당히 끼가 있는 친구들이에요. 그 형식을 보더라고요. 엄마, 아빠 뭐 할게요? 뭐 하시는지? 직장 다니시고, 제주도에서? 음. 내가 왜 이렇게 물어보냐면, 이 친구가 상당히 엄마, 아빠에 대한 애착들이 상당히 많아. 많긴 한데, 강해. 엄마, 아빠 생각을 많이 안 한다는 건 아니고, 생각을 많이 하지만, 스스로. 나는 잘할 수 있어. 외로움보다는 강한 게 좋다. 네, 그래서 그런 장점이 아니죠. 네, 스스로에 대한 불안함, 미래에 대한 불안함을 좀 많이 갖고 있어요. 연습생 사실 불안하잖아. 그러나 아까도 얘기했던 것처럼 불안하다고 하면 실패자고, 그쵸? 불안하든 안하든 행복하다고 좋다면 선의 기분 좋은 일입니다. 그래서 여러분들 나는 선의 강한 사람이 보입니다. 그림들을 다 전체적으로 보면 선의 강한 사람 보입니다. 그러니까 좀잘 과학해서 좋은 가수가 되길 바랍니다. 수고했어요. 감사합니다. 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 감사합니다.